皇后后期为啥不打沈眉庄的胎？其实不是不想打，而是臣妾做不到啊。下面我们就来唠唠，是什么阻挡了打胎大队长的黑手呢？准备好瓜子饮料，咱们立马开唠。就像王者峡谷打团战那样，皇后党跟甄嬛党的总体实力可以说是不相上下。但是呢，皇后党的输出大部分都由大队长一人扛起，除去安小鸟之外，也没有什么得力干将。反观梅姐姐身处的甄嬛阵营，那可谓是配置齐全。梅姐姐这胎前有甄嬛这个中路扛住皇后的伤害，吸引火力。后有太后这座大山抵挡皇后偷袭，左边呢有温太医这个得力辅助悉心照料，右边呢则有静妃、拽妃、彩月等时不时出来补刀，这前后左右都给梅姐姐包了个全。你说皇后能有机会下手吗？今天呢，咱们就来挨个分析分析梅姐姐这场团战怎么打。首先是甄嬛，甄嬛 2.0 华丽翻身之后，可以说是吸引了皇后的大部分火力。比起一直安分守己、不争不抢的沈眉庄，显然这是个荣宠不断、死灰复燃的甄嬛，更让皇后咬牙切齿。所以呢，此时的皇后把大部分精力都放到甄嬛的身上。同时，经过华妃和皇上冷落后，甄嬛的心智已经远胜从前。不再是轻信他人、涉世未深的小姑娘，而是心眼子八百个起步的尿葫芦甄嬛。甄嬛自然想到，那皇后日日安排简秋来送补品，安的是什么心？所以甄嬛吸引火力的时候，不忘给梅姐姐提醒。再有，别的太医信不过，温太医还能信不过？温太医的照料，怕是没少受甄嬛指示。果然是从小到大的情分，有甄嬛这个好姐妹在后宫，梅姐姐这胎起码安稳个一半。俗话说，姜还是老的辣。作为上届宫斗冠军，梅姐姐这胎的安稳太后功不可没。与大多数嫔妃不同，梅姐姐的靠山不是皇后，也不是皇帝，而是太后。从这不难发现，沈眉庄心思缜密，聪慧过人。首先，在选秀的时候，咱们梅姐姐就是太后钦点入宫的，这恩宠可是头一份的。再者，沈眉庄也是个会来事儿的，他知道皇帝前朝忙于处理隆科多，无力照料太后，于是自告奋勇，彻夜不眠地侍奉太后左右。而太后也是个明眼人，梅姐姐在她心中的分量怕是只多不少。在没有宠幸的情况下，太后直接传旨，将惠贵人升为惠嫔。太后的工作可以说是非常到位了，既常在皇帝面前夸奖沈眉庄稳重识大体，又给沈眉庄和皇帝牵桥搭线，送上合欢酒。在听说沈眉庄怀孕后，还扬言要给梅姐姐的孩子取名儿，就等惠嫔的孩子生下来，名字哀家来取。太后这话不仅是提醒皇上要重视沈眉庄，更是暗戳戳的警告皇后不要在这儿动歪心思。迎进后宫多年的太后，能不知道皇后的打胎行动吗？只是皇后这几年越发过分，皇死西保，太后不能再放任不管。由此可见，太后对梅姐姐这胎可谓是相当看重。你就说，太后这座大山威压之下，皇后感动梅姐姐的胎吗？第三点就不得不说说温太医。俗话说，嫔妃后宫有三宝，家是孩子太医，在后宫有个可以推心置腹的太医，那可以说是如虎添翼，更上一层楼啊。而温太医就是这样一个专业辅助。首先，石厨哥哥自幼与甄嬛交好，而沈眉庄更是与甄嬛情同姐妹。相比在甄嬛的指点下，温太医自然会多到料眉庄几分。而这一来二去呢，便生了情愫。凭借温太医的医术，怎么会察觉不到梅姐姐的九幽古怪呢？只怕是情意绵绵，难以自持吧。在知沈眉庄怀了自己的孩子，温太医在自责之余，更加用心照料梅姐姐。不仅是因为自己给皇帝戴了绿帽子。正是因为这是自己心爱的女子，这是自己的孩子，因此凡是吃食补品，温太医那叫一个亲力亲为。就这份心，皇后就是想在食物中动手脚，也只是心有余而力不足。而端妃、拽妃虽未明着帮梅姐姐，但是在痛击皇后党上面，确确实实的实打实的出了力。这其实对梅姐姐也是有利的。而作为陪伴梅姐姐长大的婢女，彩月当然是一心向主。主子不能说的话，就由做奴婢的来说。安小鸟假一看我梅庄，梅庄便指使彩月说：“最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。”
这主仆二人一唱一和，借四大爷的口把这只坏鸟摁回鸟笼里。皇后党这边的副将安小鸟也暂时下不了手了。有了前后左右四大护法的梅姐姐，自然也不是吃素的。沈眉庄本人出自名门世家，表面上端庄稳重，但是骨子里却是个骄傲的人。沈眉庄自第一次怀孕被华妃污蔑陷害后，看透了帝王的冷漠凉薄，面对四大爷的探望和心怀不轨之人的试探，也是化身宅女，能不见就不见。我才懒得出去，见到人就烦。但是这一切自从沈眉庄怀孕后都变了。女子本弱，为母则刚。沈眉庄深知，在这吃人的后宫里，能保住孩子和自己的，就只有恩宠。于是眉庄设计在皇帝必经之地留下镯子，小手一牵，慢慢把失散许久的恩宠一一牵了回来。不得不说，乖乖女的是眉庄总是闷声干大事若不是安祥鸟最后使坏，将温太医跟甄嬛被针对的消息悄悄摸摸告诉梅姐姐，梅姐姐大概率会母女平安吧。只可惜明枪易躲，暗箭难防，甄嬛一行人也没法预料到安祥鸟还有这一黑手。说完沈眉庄这边的主力团队，那我们看看堕胎大队长这边为何不见动静呢？首先，原因之一，皇后在那个时候生病了。我们都知道，皇后一发病就会头疼，而这偏头痛啊，真是让人不堪其扰。并且没了华妃在后宫中制压甄嬛，皇后就得想办法自己对付甄嬛。再加上生病诸此种种，皇后怕是心力交瘁。原因之二，贸然打掉沈眉庄的胎，必定会成为众矢之的。这不仅会让本就充满怀疑的四大爷更加厌恶自己不说，还会让太后也厌恶自己。其实大伙儿心里大概率都有数，那就是沈眉庄这孩子百分之九十会生下来。经过咱们这一通分析之后，详细大家也大概清楚，堕胎大队长为什么没对沈眉庄下手。其实后宫呢，从来不是大家都和和气气的。只要与自己的利益产生勾连，那么后宫就必定多生事端。前有皇后对华妃，后有甄嬛对皇后，后宫的和平向来都是制衡的和平。而梅姐姐最终能生下静和公主，背后还是有诸多因素构成的。在《甄嬛传》中。果郡王是无数女子的春闺梦里人，而浣碧靠着小象事件的败露，成功嫁给了果郡王。但其实，在小象事件之前，浣碧就曾向皇上表明自己喜欢果郡王，却因为甄嬛的阻止而不了了之。那么，甄嬛当时到底为何要阻止浣碧？今天让我们来聊聊其中的缘由。首先，当时的时机不适合。浣碧向皇上表明自己喜欢果郡王，那时齐贵人去了冷宫，梅庄产后血崩而亡，一下子皇上身边突然少了两个可信人，于是皇上的眼睛又开始到处扫描，想再选几个可信人冲入后宫。一次，皇上在永寿宫和甄嬛聊天，谈笑间聊到了那嫔妃的事儿上，而站在甄嬛跟前的浣碧自然而然的就被盯上了。只见皇上说了这么一句话：“你若真这么大方，朕今日就娶了浣碧去吧，你看如何？”臣妾的陪嫁丫鬟就剩浣碧一个了，皇上也要多爱吗？正因为是你的亲信，朕才不会不待她，就和你当年一样，封为常在如何？就封为喜常在吧。浣碧听完皇上这句话以后，吓得连手中的木盘都跌了，赶忙跪在地上叩头婉拒。皇上听见浣碧的拒绝，感到纳闷儿：哪有宫女不想当小主呢？于是询问浣碧缘由，而浣碧说了这么一句话：“奴婢有罪，奴婢已经有心上人了。”其实拒绝皇上的理由有很多，比如只想一直跟在甄嬛身边伺候甄嬛，暂时还不想嫁人之类的。可浣碧偏偏说自己有心上人了。很明显，这里浣碧已经动了想让皇上把自己赐给果郡王的心思。然而，皇上一听浣碧有心上人了，便兴致勃勃地询问是侍卫还是太医。你有心上人了，侍卫还是太医？你告诉朕，朕成全你们这段姻缘。可见，在皇上心里，浣碧只能配侍卫和太医这类身份的人。而如果此时浣碧贸然跟皇上说自己喜欢的人是果郡王，皇上不一定会把浣碧赐给果郡王，因为身份差距实在是太悬殊了。况且，就算皇上同意把浣碧赐给果郡王。
那也要问问果郡王本人的意思。而甄嬛知道，果郡王心里一直爱的人是自己，他必然不会答应这门亲事。皇兄，恕臣弟不能纳浣碧姑娘为福晋。臣弟在很多年前，曾经遇到过一个女子，和她两情相悦。后来虽然分隔千里，不能结为夫妇，但在臣弟心里，她才是唯一的妻子。这样一来，浣碧想嫁给果郡王，却没能如愿，这事儿就会在宫里传开，很容易就会被有心之人拿去做了文章。于甄嬛而言，可能会说甄嬛管教下人无方，连浣碧一个小小的丫鬟都敢觊觎果郡王这样的皇亲贵胄，严重点儿，甚至可能会说是甄嬛有意利用浣碧来勾引果郡王。从而达成某种不可告人的目的，可见甄嬛居心叵测。而对于浣碧自己而言，这件事儿传开以后，浣碧的清誉也就被毁了，日后想再嫁个好人家就很难了。所以此时绝对不是个向皇上表明喜欢果郡王的好时机。其次，甄嬛阻止浣碧说出心上人是果郡王，也是不想浣碧受委屈。为什么这么说呢？因为就算果郡王没有拒绝这门亲事，按照浣碧的身份，只能以侍妾的身份。嫁过去，而甄嬛作为浣碧的亲姐姐，对浣碧是有感情和责任的。她不想浣碧受这样的委屈。他到底是你的背叛。浣碧的身世，将来若有机会，我一定给她指个好人家。这些年，我与浣碧也是情同姐妹，必不会亏待了她。讲到这儿，或许有观众会问：那为什么之后在宫宴上，皇上给浣碧和果郡王赐婚，浣碧就可以用钮祜禄家二小姐的身份嫁过去？此时却不行呢？那是因为这两次的情况大不相同。在小巷败露事件当中，皇上以为浣碧和果郡王是两情相悦，且果郡王更是钟情浣碧七年，最后皇上能同意让浣碧以钮祜禄家二小姐的身份嫁给果郡王，很大程度上是看在果郡王。的面子上的，皇上觉得果郡王不会想让自己钟情多年的女子，只能做自己的侍妾，所以这才封浣碧为钮祜禄家的二小姐。而此时的情况只是浣碧单恋果郡王，莫说果郡王不同意娶浣碧，就是果郡王同意了，以浣碧现在的丫鬟身份。必然只能嫁过去给果郡王当侍妾。若说浣碧和果郡王真的是两情相悦，身份上的事儿倒也不必过于讲究，只要两个人能在一起就很圆满了。但甄嬛很清楚，果郡王不喜欢浣碧，那么婚后肯定也不会待浣碧有多么亲近。而恩宠二字，不仅在后宫是最为重要的，在王府之间同样重要。毕竟谁也不知道日后果郡王的府里还会娶多少人进来，在浣碧的上头可能还会有福晋和侧福晋。如果浣碧真的以侍妾的身份嫁过去，又不得果郡王宠爱，长此以往，在府中那儿还有立足之地。所以，为了不让浣碧日后在王府中受委屈，甄嬛也是要阻止浣碧。此时，向皇上表明自己喜欢果郡王的。除此之外，甄嬛阻止浣碧向皇上表明自己喜欢果郡王，也是有自己的私心在的。毕竟，甄嬛和果郡王那可是真爱，只是逼于无奈才分开。然而缘已尽，情却难断。最后在皇上赐婚果郡王和浣碧的时候，甄嬛明白木已成舟，再也不能更改了。可心里还是忍不住难受，于是一杯接着一杯，想用酒水来消磨心中的酸涩与苦楚。可见爱情是这世间最不能同人分享的东西，即使那个人是自己的亲妹妹。这双手，这个人。从此都归浣碧所有。所以，甄嬛私信里是不愿意将别的女人送到自己喜欢之人的怀里的。可叹落花有意而流水无情。即使浣碧最后成功嫁给了果郡王，也和果郡王是同床异梦，注定只能得到他的身，而得不到他的心